A 10 días del paro de azonal judicial, la entrada en funcionamiento del Palacio de Justicia de Cali aún continúa aplazada. Por un lado, los funcionarios que están en asamblea permanente dicen que la estructura no brinda las garantías de seguridad para empezar la atención al público, pero por el otro, los organismos de control y el Consejo Seccional de la Judicatura aseguran que el edificio es habitable, pero siempre y cuando se le realicen los últimos ajustes. En la Torre B hay, cinco, hay 45 salas de audiencias, los juzgados que entran a la oralidad son aproximadamente 80, por lo tanto hay un, hay un déficit ya inmediato de salas de audiencia. Se nos ha dicho que en la Torre B, en, el ter, en la Torre A, perdón, en el tercer piso, se van a construir y adecuar 13 salas de audiencia, no van a tener la misma logística de la, de la Torre B, porque hace falta sistema de comunicación, sistema de, de video, sistema de grabación en audio, el aire acondicionado no funciona y se serán alimentados con ventiladores, a lo cual los jueces de la República, en particular los laborales, de familia y civiles, le están manifestando que ellos desean ingresar a esas salas, pero que se las entreguen en unas condiciones óptimas. A la fecha hay problemas en los ascensores, los ascensores para el público no funcionan, uno de ellos ya se fundió y hay que traer su tarjeta desde la China, eso demorará dos meses. Los otros tres funcionan con algunas debilidades, Recordar que el 22 de enero de este año eh, dos ascensores tuvieron fallas eh, de tinte grave, toda vez que 30 personas resultaron eh, involucradas en ese incidente, dos veces se descolgó el mismo ascensor desde el sexto piso al segundo y una tercera que fue del primero al sótano donde estaba una compañera con seis meses y su embarazo actualmente es de alto riesgo. La caída de los ascensores puede generar mayores complicaciones para la Administración de Justicia de Cali y de eso hacemos responsable a la Administración Judicial, al Consejo Superior y Seccional de la Judicatura porque fueron los entes encargados de, de hacer las contrataciones y de verificar cada uno de esos acontecimientos. Nos pretenden ingre, hacer ingresar con la certificación de que fue, emitió el contratista de la obra, en este caso concreto de los ascensores, que dice que los ascensores funcionan bien. Esa, esa certificación está recibida desde el 27 de enero y los, y los incidentes se presentaron de manera paulatina desde el 23 al 27, lo que significa que la, esa persona está faltando a la verdad dentro del contenido de ese documento de carácter oficial. Los bomberos hicieron una prueba y aquí sobre el costado de la novena conectaron un camión cisterna para habilitar el servicio de agua al edificio. Eh, hay una avería en el cuarto piso de la Torre A que es la que comunica y alimenta toda la red hidráulica de emergencia y con, esa, con, esa, con ese daño se falló el sistema de presión de la Torre B y el agua solamente ascendió hasta el segundo piso. Los cuerpos de bomberos nos manifestaron en un informe y ellos dicen que primero el contratista debe terminar la obra, presentarse a la administración judicial y posteriormente oficiarle al cuerpo de bomberos para que ellos hagan la verificación. A partir del piso sexto hacia arriba, esto es una antorcha. Todas las paredes son en panel yeso, nosotros manejamos bastante papel porque son expedientes que manejamos y el cielo falso de la, de la, de la edificación es eh, icopor. Los, eh, los cuerpos bomberos determinó que las escaleras no son a este momentico las más apropiadas para poder evacuar. Hacen falta escaleras contra incendios de, de carácter externo y eso lo están supeditando a que sea Bogotá quien contrate, posiblemente eso esté para dentro de un año o dos años y estas situaciones están ahí de carácter calamitosas. Los sistemas de cómputo y de red en estos momenticos que están instalados en el edificio, los servidores eh, de sistemas no están funcionando completamente. Hay debilidades con el sistema siglo XXI, ese sistema le aporta a los despachos la oportunidad de poder hacer los traslados, los edictos, de poder recopilar y ordenar los títulos judiciales para los diferentes usuarios. Tenemos problemas en, de goteras en la edificación, es nueva. Uno lo atribuyeron primero que era problemas de, del aire acondicionado, después dijeron que, que iban a revisarlo y así nos han tenido durante mucho tiempo. Frente a los detalles y necesidades en cada uno de los despachos, ya eso todo ha sido corregido. Todo eso ha sido eh, verificado y ya se ha corregido y a través de unas comisiones que se conformaron con, por, por especialidad, familia, laboral, civil, penal, se pudo verificar que cada uno de los despachos ya se encuentran en condiciones para entrar a la obra. En estos momentos tenemos... De los cuatro internos que son del público, tenemos funcionarios tres. Uh -huh. Porque un variado sueño y efectivamente, tal como lo ha manifestado esta persona, el variador viene de la China y en estos momentos están como en el cambio del año chino. Y entonces después de los 8 de febrero es que presentimos, eso es lo que nos han informado. Entonces,
Entonces consideramos que en cuestión de, de un mes, más o menos, se está llegando aquí en Valladolid, se instala y ya entra en funcionamiento el cuarto asesor del público. ¿Cómo se distribuyeron las salas de audiencia? A los laborales se les aplicaron 11 salas para que sean coordinadas y programadas entre ellas, que son 16 laborales. ¿sí? Cuando son salas, cuando son audiencias pequeñas, las pueden hacer en su despacho, sino las programan de tal manera que las roten y no tengan dificultad en, la, en el manejo de las salas. 11 salas para 16 laborales. Uh -huh. Dos de familia que en estos momentos están en realidad tendrán cada uno sus salas. O sea, dos salas para familia. La idea es que ya mmm, el jueves eh, se inicie la hora.